কৃষি তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলের করণীয় সম্পর্কে জানাতে আমাদের এই বাংলা কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইয়েরা বাংলার কৃষি অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আমরা দেখব চীনা বাদাম চাষ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং পরামর্শ চীনা বাদাম একটি স্বল্পমেয়াদী সুস্বাদু পুষ্টিকর ও অর্থকরী ফসল এটি একটি উৎকৃষ্ট ভোজ্য তেল বীজ চীনা বাদাম কাঁচা ও ভাজা দুভাবেই খাওয়া যায় আমাদের দেশে প্রায় লোকই চীনা বাদাম খেতে খুব পছন্দ করেন পৃথিবীতে উৎপাদিত বাদামের মধ্যে চীনা বাদাম সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কাঁচা ও ভাজা তো বটেই মাখন জ্যাম চানাচুর কেক বিস্কিট তৈরি তরকারি ভর্তা ও তেল তৈরিতে চীনা বাদাম ব্যবহার করা হয় স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চীনা বাদামের রয়েছে নানান রকমের অবদান চীনা বাদামের প্রোটিন দেহ গঠনে ও মাংসপেশি তৈরিতে সাহায্য করে চীনা বাদামে রয়েছে দেহের কোষ সুরক্ষা করে বার্ধক্যজনিত রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এবং মস্তিষ্ক সুস্থ রাখে ও রক্ত চলাচলে সহায়তা করে চীনা বাদাম প্রতিরোধ করে কোলেস্টের ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার ও হার্টের রোগ এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে যা হাড় গঠনেও সহায়ক চীনা বাদামে আরও আছে প্রচুর আয়রন এ উপাদান রক্তের লোহিত কণিকার কার্যক্রম বৃদ্ধি করে চীনা বাদামের ক্যারোটিন ও ভিটামিন ই টক এবং চুল সুন্দর রাখে পটুয়াখালী গলাচিপা উপজেলার পলি দোয়াস মাটিতে এবছর বাদামের বাম্পার ফলন হয়েছে আগাম যাতে চীনা বাদাম তুলতে এলাকার কিষান কিষানিরা ব্যস্ত সময় পার করছে চলতি মৌসুমে বাদামের দাম ও ফলন ভালো হয় কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে বীজ সার কীটনাশকের সুলভ মূল্য সময় মতো পরিচর্যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগের পরামর্শ পাওয়ায় এখানকার কৃষকরা অনেক সচেতন তারা উন্নত প্রশিক্ষণ পেয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষ করে চীনা বাদামের ব্যাপক ফলন ফলিয়েছেন এর বাড়তি আয় দিয়ে তারা অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন এখানে যে একটি ক্ষেত দেখতে পাচ্ছেন এটা চীনা বাদামের ক্ষেত এটা মূলত আমাদের রাজস্ব খাতের প্রদর্শনী দু হাজার সালে আমাদের রাজস্ব খাতের গ্রুপ গঠিত হয়েছে এই গ্রুপের সদস্যের সংখ্যা পনেরো জন এখানে কমিটি আছে আমাদের পাঁচ সদস্য বিষ্ট কমিটি আছে এবং এখানে কমিটির ভিতরে গভর্নিং বডিতে নারী আছে বাকি সদস্যরা পুরুষ আছেন এবং প্রতি মাসে এরা সঞ্চয় জমা করেন এই রাজস্ব খাতের যে গ্রুপ এই গ্রুপের আওতা আমরা এখানে একটি প্রদর্শনী দিয়েছি চীনা বাদাম এটা ঝিঙাজাত ঝিঙাজাতটা এলাকা নতুন মূলত এলাকা অন্য অন্য জাতগুলো আগে চাষ হয়তো এগুলোর ফলন মূলত কম ছিল দেশি জাত এটা ফলন বেশি দানা পুষ্ট হয় এক্ষেত্রে আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে আমরা সার্বক্ষণিক এটা তদারকি করেছি পরামর্শ দিয়েছি প্রযুক্তিগত সকল ধরনের সহযোগিতা দিয়েছি এই ফসলটা তেল ফসল এবং খুবই লাভজনক এটা রোগবলাই খুবই কম হয় যদি রোগবলাই হয় সেক্ষেত্রে আমরা গোড়া পোষা রোগের আক্রমণ হলে পরে আমরা কার্বন ডাইজিম গ্রুপের শতকনাশক গোড়ায় এবং পাতায় স্প্রে করে থাকে দুপুরের পর সাত দিন পর পর দুইবার স্প্রে করলে পরে গোড়া পোষা রোগটা কন্ট্রোলে আসে এছাড়া এই এই জাতটা বিশেষ করে স্পেশাল একটা গুণ আছে যে বাদামের একটা টিকা রোগ হয় আমাদের স্থানীয় জাতের টিকা রোগ এই জাতটা টিকা রোগটা হয় না বললেই চলে যার কারণে এটা একটা পপুলার ভ্যারাইটি বাদাম তোলার পরে সাথে সাথে কৃষক এই বাদামের গাছটা মাটিতে রেখে যান এবং এইটা পচে জমিতে পুনরায় আবার সবুজসার তৈরি হয় এবং বাদামটা শুকিয়ে কৃষকরা স্থানীয়ভাবে তেল তৈরি করে মিল আছে মিল থেকে বাদামের তেল খুব চমৎকার তেল এবং এটার সাথে তেল মিশিয়েও তেল তৈরি করেন এই তেলটা তাদের পারিবারিক কাজে 
রান্নার কাজে খাওয়ার কাজে ব্যবহার করেন আমাদের এলাকা আগেও বাদাম চাষ ছিল সেটা হলো আমাদের দেশি জাত স্থানীয় জাত এটা দানা ছোট একটা দুইটা দুইটা খুবই কম দানা হয়তো একটা বীজ পাওয়া যেত এটা তেলের পরিমাণ কম আর বিশেষ করে এটা আমাদের তেলের পরিমাণ প্রায় চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তেল আছে ঝিঙা জাত এটা খুবই ভালো জাত আমাদের সিনেমাদাম প্রদর্শনী আপনি করেছেন শুরু থেকে যদি একটু বলতেন আমাদের কৃষি অফিস থেকে রাজস্ব খাত থেকে আমাকে দিয়েছে বিশ কেজি বাদাম হ্যাঁ পাঁচ কেজি ইউরিয়া পঁয়ত্রিশ কেজি টিএসপি জিপসাম বিশ কেজি আর এমওপি প্রথম প্রথম ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করছি মধ্যে দুটা চাষ দিছি তারপর সাটা ছিটিয়ে আটা চাষ দিছি তিনটা চাষ দিয়ে আমি এটা সমান করে হ্যাঁ তারপর এটা বাদাম সারিবদ্ধভাবে বাদাম লাগাছি কৃষি অফিসের কাছ থেকে পরামর্শ নেই গাছটা যখন একটু চারাঙ্গুল হয়েছে তারপর আমরা একটা কোপ দিছি কোপের পরে ইউরিয়া সার দিছি পাঁচ কেজি ইউরিয়া সার দিছি সার দেওয়ার পরে দশ পনেরো দিন পর আবার আরেকটা কোপ দিয়ে মাটিটা ওই বাদামের গোড়া একটু একটু ফাঁকা থাকে ওইটা ই করা আটকানো আটকাইয়ে দিছি দুই পাঁচ থেকে টেনে আটকাইয়ে দিয়ে বাদামটা করে দিতে এই বাদাম থেকে আমরা অনেক লাভবান হয়েছি এবং এই বাদামটা আমাকে দেশি জাতের চেয়েও এই বাদামটা সবচেয়ে আমাকে ভালো আমরা এই যে বাদামটা দেখতে পাচ্ছি এটা কতদিনে হয়েছে স্যার আশি আশি দিন থেকে নব্বই দিনের ভিতরে এই বাদামটা পেয়েছি হ্যাঁ এবং এই বাদামটা এবছরে নূতন দিয়েছি গেল বছর যে দেশি বাদামটা দিয়েছি তার চেয়ে বাদামটা অনেক ডাবল তার ডাবল আর কি আমরা এটা আশা করি পাবো হ্যাঁ এই বাদামটা হইলে ঝিঙা জাত হ্যাঁ এই রাজস্ব খাত থেকে এবছর নূতন দিচ্ছি এই বাদামটা পেয়ে আমরা মনে হয় সবত অনেক তার গেল বছর যে তার চেয়ে দ্বিগুণ আমরা লাভবান হব জেলা শস্য ভাণ্ডার নামে পরিচিত এখন বর্তমানে তো এখানে ফসলের অনেক বৈচিত্রতা রয়েছে তার মধ্যে চিনাবাদাম একটি চিনাবাদাম ফসলটি মূলত আমাদের এখানে আমরা চুজ করেছি পছন্দ করেছি এবং কৃষকদেরকে পরামর্শ দিয়ে দিচ্ছি এই জন্য চাষাবাদের জন্য সেটা হলো আমাদের এখানকার মাটিটা এখানকার মাটিটা কিন্তু চিনাবাদাম চাষের জন্য একেবারে সম্পূর্ণ রূপ রূপে উপযোগী সেটা হলো এখানকার মাটি বেলে দোয়াস চিনাবাদাম চাষের জন্য মানে মূল যে প্রি কন্ডিশন সেটা হলো বেলে দোয়াস মাটি কারণ হলো এটার যে প্যাকিংটা হয় আপনারা দেখবেন যে ফুল হয় উপরে কিন্তু ফল নিচে এটা কী কীভাবে কীভাবে যায় উপরে ফুল হয় ফুল হওয়ার পরে এখানে পরাগান হয় পরাগান হয় পর যে যে ইয়েটা ফলটা বের হয় ওইটা প্যাকিং হয় মানে প্যাকিং বলতে মাটি ছিদ্র করে ভিতরে চলে যায় এই জন্য এই মাটিটা যদি মানে বেলে দোয়াস না হয় বেলে মাটি বেলে মূলত বেলে দোয়াস দোয়াস না হয় তাহলে এই এই মানে এই চিনাবাদাম ফসল ফলানো সম্ভব না এই জন্য আমরা দেখে দেখেছি যে প্রথম কৃষকরা কিন্তু এই যে স্থানে যাতে ছোটো ছোটো দানা যেগুলো আছে এই এই বাদাম চাষ করতো পরবর্তীতে আমরা এই বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রথমে আই পিপি প্রকল্প প্রকল্পের কথা বলেছি এই প্রকল্প প্রকল্পের আওতায় প্রথমে প্রদর্শনী এবং ব্যাপক হারে বীজ দিয়েছি এবং তারই ফলস্বরূপ আমাদের এই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ব্লকে মাঠে একটু চিনাবাদাম কিন্তু এখন চাষ হচ্ছে আর প্রথমে শুধু লোকাল চাষগুলো জাতগুলো চাষ হতো এখন কিন্তু লোকাল জাতের মধ্যে নেই আমরা আমরা অনেকগুলো জাত এখানে নিয়ে এসেছি ঢাকা এক তারপরে যে মাইচর বিনা বিনার কিছু কিছু জাত নিয়ে আসছি তো কৃষি গবেষণা কিছু কিছু জাত আছে এখানে সর্বশেষ আমাদের এখন এই ঝিঙ্গা বাদাম জাত জাতটি এই বছর আমরা চাষ করেছি আমাদের রাজস্ব প্রদর্শনী আওতায় তো সারিবদ্ধভাবে আর্ট এনসি ব্যবধানে বীজগুলো লাগাতে হয় ডিপলিং করলেই ভালো হয় তবে কৃষকরা একটু পরিশ্রম করতে চায় না তাদেরকে বলি যে ডিপলিং করা করার জন্য কিন্তু তারা ওই সারিবদ্ধভাবে বীজটা রেখে রেখে তারপরে আটকে তো এই গোড়া পচা রোগটার জন্য আমরা মূলত যদি বীজটাকে যদি শোধন করে লাগে তাহলে কিন্তু এটা হতো না বীজ শোধন করে লাগালে এটা হয় না এই জন্য আমরা বলি যে যদি কোথাও একটা একটা গাছে যদি আমি যদি গোড়া ফসা রোগ দেখি তাহলে আমার ধরে নিতে হবে এই জীবাণুটা পুরো আমার খেতে আছে এটা কিন্তু আক্রান্ত গাছ এফেক্টেড গাছ হ্যাঁ এফেক্টেড গাছ গোড়া থেকে ছত্রাকে আক্রান্ত এই যে এই ছত্রাকের যে ইয়েগুলো আছে না এই যে ফিজুরিয়ামগুলো আছে এই ছত্রাকের স্পোরগুলো এখানে আছে এই যে কালো কালো যে স্পোর এগুলো ছত্রাকের হ্যাঁ এইটাই মানে গাছটা গোড়াটাকে পচে পচিয়ে ফেলে আর গোড়া পচা পচায় আক্রমণ করলে কিন্তু ফলন একদম কমে যাবে ড্রাস্টিক্যালি ফলন কমে যাবে যদি ট্রিটমেন্ট মেজারমেন্ট ব্যবস্থা না নেওয়া হয় সেই জন্য বলি যে একটা গাছ দেখলেই যেন গাছের একদম ওই ওই যেই গাছে আক্রান্ত হলো সেই গাছের গাছটাকে ভিজিয়ে দিতে হবে একবারে 
ড্রেনচিং করে দিতে হবে এম এন কার্বনাইজিং গ্রুপের নইন সাধারণত নইন দিলে আমাদের এখানে ভালো কাজ করে দেখছি তো এই কার্বনাইজিং গ্রুপের যে কোনো একটা ফাঁসি সাইড যেখানে শতরাকনাশক দিয়ে টোটাল ক্ষেত্রে গাছ গাছটাকে ভিজি দিতে ভিজি দিতে হবে যেন গাছ ভেজে পানি যেন মাটি নিচে যায় বা মানে ওই ঔষধটা যেন মাটি নিচে যায় এভাবে আমরা স্প্রে করতে বলি কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি কৃষকদেরকে কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকে এটা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে আমরা সাধারণত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে কৃষকদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা কৃষক ভাইদেরকে বিভিন্ন ফসলের লিপলেট পোস্টার বুকলেট ফোল্ডার এগুলো বিতরণ করে থাকি বিনামূল্যে এছাড়া আমরা বাংলাদেশ বেতার বেতারে কৃষি বিষয়ক যে অনুষ্ঠানটি যেমন বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্র থেকে বুধবার এবং রোববার বাদে বাকি পাঁচ দিন সপ্তাহের তিনটা দশ মিনিটে একটি কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান হয় সেখানে আমরা ফসলওয়ারি মানে সিজনওয়ারি আমরা কৃষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকি ওইটা একটা বিশ মিনিটের অনুষ্ঠান তারপরে আমরা আমাদের ঢাকা থেকে সরাসরি একটি কল সেন্টার আছে কৃষি কল সেন্টার সেখান থেকে কৃষক ভাইদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয় এক ছয় এক দুই তিন এই নাম্বারে কৃষক ভাইরা ফোন করে খুব অল্প পরিমাণে টাকা খরচ করে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরামর্শটি পেতে পারে এখান থেকে কৃষি মৎস্য প্রাণী সম্পদ সম্পর্কিত যে কোনো পরামর্শ পেতে পারে আপনারা জানেন যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী দক্ষিণাঞ্চলকে শস্য ভাণ্ডার হিসাবে পরিণত করতে চাচ্ছেন তারই অংশ হিসাবে এই অঞ্চলে বিশেষ কিছু ফসল আছে যেমন চিনা বাদাম মুগ তরমুজ এই সমস্ত ফসলগুলা এই অঞ্চলের বিশেষ ফসল তো এই এই সমস্ত ফসলগুলার ক্ষেত্রে উপজেলা কৃষি সমস্যা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে আর আমরাও এই যে টুলস গুলোর কথা আমি বললাম যে মাধ্যমগুলো এগুলোর মাধ্যমে কৃষক ভাইদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকি তাছাড়া আমাদের কিছু ক্লাব আছে কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র ওখানে আমাদের আইসিটি টুলস দেওয়া আছে ওর ওর মাধ্যমে কৃষক ভাইরা কিন্তু ওখানে যেও কৃষক ভাইরা কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরামর্শ পেতে পারে এই গলাচিপা উপজেলায় একটি কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র আছে এখান থেকেও কৃষক ভাইরা কিছু কৃষি বিষয়ক পরামর্শ নিতে পারে অনেক সময় কৃষক ভাইরা বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চায় যে আমরা এই ফসলটা কোথায় বিক্রি করলে ভালো দাম দাম পেতে পারবো এই সময় কৃষক ভাইদের বেশি জানার ইচ্ছা থাকে আমরা এই বিষয়ে কৃষক ভাইদেরকে রেডিও তারপর আপনার ব্যক্তিগতভাবে তারপর আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে ওখানেও অনেক কৃষক ভাইরা পরামর্শ থাকছে এবং আপনার লিপলেট পোস্টার বুকলেট এই এইভাবে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি কৃষক ভাইদের পটুখালী জেলা বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের একটি ঐতিহ্যবাহী জেলা এই জেলা খাদ্যে যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ তদুপরি এটি খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলাও বটে এই জেলার কৃষিতে শুধু সমৃদ্ধ না একেবারে অতি সমৃদ্ধ বলবো আমি এ কারণে কারণ এই জেলায় দু লক্ষ তিন হেক্টর আর জমি চাষাবাদের এলাকা তার মধ্যে এখানে চর এলাকায় চিনা বাদামের চাষ হয় এবং এই চিনা বাদামের যে আবাদ এবং যে উৎপাদন হয় সেই উৎপাদন আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশনা যে এক ফসলি জমিকে দু ফসলি দু ফসলি জমিকে তিন ফসলি এবং এক ইঞ্চি জমিকেও যে পতিত রাখা যাবে না সেই লক্ষ্যে আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের মাঠকর্মী নিয়ে আমরা আশা করছি যে বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন সোনার বাংলা সোনার বাংলার চাষিকে আমরা তাদের মুখে সদা হাসিতে যেন থাকে সেই ব্যবস্থা এই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমরা পরিচালিত করব আমরা সক্ষম হব বলে আশা করছি অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত আমাদেরকে লিখতে পারেন আমাদের লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর দুশো বাইশ বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো উনিশ আমাদের ইমেল নাম্বার বাংলার কৃষি ওয়ান আমাদের ফেসবুক আইডি বাংলার কৃষি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনে শেষ করছি আজকের বাংলার কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার উন্নয়ন